നമസ്കാരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നാൽപ്പതാം പേജിലുള്ള അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു രാജു ബോട്ട് സെവൻ നോട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഫോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ റുപ്പീസ് ജോസഫ് ബോട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ആൻഡ് സെവൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക് ഇപ്പം രാജു വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം ഏഴെണ്ണവും നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം അഞ്ചെണ്ണവുമാണ് മൊത്തം നൂറ്റി എഴ് രൂപ കൊടുത്തു ജോസഫ് ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം അഞ്ചെണ്ണം വാങ്ങി നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം ഏഴെണ്ണമാണ് വാങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപയും കൊടുത്തു അപ്പം ഓരോ തരത്തിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം നോട്ട് ബുക്കുകളിലെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നോട്ട് ബുക്ക് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ടും പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന് വൈ ആയിട്ടും എടുത്തു അപ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില എക്സ് ആയിട്ടും ഒരു നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില എന്തായാലും എടുത്തു വൈ ആയിട്ടും എടുത്തു രാജു എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം ഏഴെണ്ണം വാങ്ങി അപ്പം ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില എക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഏഴെണ്ണം വാങ്ങി അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര രൂപയാവും ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില എക്സ് രൂപ അങ്ങനെ ഏഴെണ്ണം വാങ്ങി അപ്പൊ എത്ര രൂപയാവും ഏഴ് എക്സ് രൂപയാവും അല്ലെ ഏഴ് എക്സ് കൂടാതെ ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം ഏഴെണ്ണവും നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം അഞ്ചെണ്ണവും വാങ്ങി അപ്പൊ നൂറ് പേജിലെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ വില വൈ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില വൈ ആണ് അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം വാങ്ങി അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ വില എത്ര അഞ്ചു വൈ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോൾ രാജുവിന് എത്ര രൂപയായി നൂറ്റി ഏഴ് രൂപയായി നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ ഇത് ഞാൻ ഇക്കുവേഷൻ അതായത് രാജു വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എക്സ് രൂപയാണ് അങ്ങനെ ഏഴെണ്ണം വാങ്ങി അപ്പൊ ഏഴ് എക്സ് രൂപയായി നൂറ് പേജ് നോട്ട് പുസ്തകം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില വൈ ആണ് അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം വാങ്ങി അപ്പം അഞ്ചു പോയി ഇത് രണ്ടും കൂടെ എത്ര നൂറ്റി ഏഴ് രൂപയായി ഇനി ജോസഫ് ആണെങ്കിലോ ജോസഫ് ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം അഞ്ചെണ്ണവും അപ്പം ജോസഫ് വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം അഞ്ചെണ്ണം അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എക്സ് രൂപ അപ്പം അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ വില അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണവും അതുപോലെ നൂറ് പേജിലുള്ള നോട്ട് പുസ്തകം ഏഴെണ്ണം വാങ്ങി നൂറ് പേജിലെ നോട്ട് പുസ്തകം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില ഒയ് ആണ് അപ്പൊ ഏഴെണ്ണത്തിന്റെ വില ഏഴ് ഒയ് അല്ലെ ഏഴെണ്ണമാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്രയായി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപ അത് രണ്ടും കൂടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപയായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എത്ര നൂറ് പേജ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സും വൈ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് ചരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എക്സും ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണം എന്താണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരം ഒഴിവാകണം ഒന്നുകിൽ എക്സ് ഒഴിവാകണം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഒഴിവാകണം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എക്സിന്റെ എണ്ണം തുല്യമാവണം വൈ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ വൈയുടെ എണ്ണം തുല്യമാവണം ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഗുണോത്തരവും തുല്യമല്ല എക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളും തുല്യമല്ല വൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിളും തുല്യമല്ല അല്ലെ അതായത് എക്സിന്റെ എണ്ണവും തുല്യമല്ല വൈയുടെ എണ്ണവും തുല്യമല്ല അതായത് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ എണ്ണവും തുല്യമല്ല എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ എണ്ണവും തുല്യമല്ല നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ എണ്ണവും തുല്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുല്യമാക്കണം അല്ലെ തുല്യമല്ലെങ്കിൽ തുല്യം ആക്കണം തുല്യമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് തുല്യമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷന് ഇവിടുത്തെ എക്സിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ടും അതായത് അഞ്ചു കൊണ്ടും ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് ഇവിടുത്തെ എക്സിന്റെ എണ്ണമായ എക്സിന്റെ മറ്റുപ്പായ ഏഴ് കൊണ്ടും കുടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് തുല്യമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് ഇവിടുത്തെ എക്സിന്റെ ഗുണോത്തരമായ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിളായ അഞ്ചു കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് ഇവിടുത്തെ എക്
ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് ഏഴ് നാപ്പത്തൊമ്പത് വൈ സമം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഗുണ ഏഴ് 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 നാപ്പത്തൊമ്പത് നാല് ഒമ്പത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് നാലും അറുപത്തി ഏഴ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ എണ്ണം തുല്യമായി എക്സ് തുല്യമായി അല്ലെ എക്സ് തുല്യമായി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം ഏത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നല്ലത് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറയ്ക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സിന് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സിന് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് കുറച്ച പൂജ്യം അപ്പൊ എക്സ് ഒഴിവായി നാപ്പത്തൊമ്പത് വൈകുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വൈ കുറച്ചാൽ തീരും നാപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് വൈ സമം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ തീരും അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് നാല് നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ലെ ദേർഫോർ വൈ സമം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഭാഗം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം വൈ ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വൈ സമം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഭാഗം ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഹരിച്ചാൽ തീരും ആറ് പേര് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ നാലോട് വെച്ചാൽ ആറ് പേര് അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില കിട്ടി അല്ലെ എത്രയാണ് ഒരു നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില ആറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് കാൻ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് കാൻ പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷൻ വൈയുടെ വില ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷന് കൊടുക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വൈയുടെ വില കൊടുക്കുക അല്ലെ ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എ ഗുണം വൈയുടെ വില ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് അതായത് നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില അറിയാം എത്രയാണ് ആറെന്നറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് 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 പോയി അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചേ ഗുണം വീട് വില ആ സമം നൂറ്റി ഏഴ് അതായത് ഏഴ് എക്സിന്റെ കൂടെ എന്താണ് അതായത് ഏഴ് എക്സിന്റെ കൂടെ ആറഞ്ച് മുപ്പത് കൂട്ടുമ്പോ നൂറ്റി ഏഴ് കിട്ടും അപ്പൊ ഏഴ് എക്സ് പിടിക്കാൻ തീരും നൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത് നൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത് എത്രയാണ് എഴുപത്തി ഏഴ് അല്ലെ എഴുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ ഏഴ് എക്സ് സമം ഏഴ് എക്സ് സമം എഴുപത്തി ഏഴ് ചേർത്ത് എക്സ് സമം വരും എഴുപത്തി ഏഴ് ബൈ ഏഴ് എക്സും കിട്ടി വൈ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊന്നാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നോട്ട് ബുക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില എക്സ് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് രൂപ അപ്പൊ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില സമം എത്ര പതിനൊന്ന് രൂപ അപ്പൊ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നോട്ട് ബുക്ക് സമം ഇലവൻ റുപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നോട്ട് ബുക്ക് സമം ഇലവൻ ഇലവൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നോട്ട് ബുക്ക് വൈ വൈഡ് വരെ എത്രയാണ് ആറ് അപ്പം പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നോട്ട് ബുക്ക് സമം സിക്സ് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില പതിനൊന്ന് രൂപ നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില ആറ് രൂപ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഫോർ ടൈംസ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ത്രീ ടൈംസ് അനദർ നമ്പർ ആഡഡ് ടുഗദർ മേ ഫോർട്ടി ത്രീ Two times the second number subtracted from three times the first gives 11. What are the numbers? That is, if you have 4 or 3 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 
വൈതുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വേഷന് ഈ രണ്ട് കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്വേഷന് ഇതിന്റെ മൂന്ന് കൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വൈഡ് എന്നമായ മൂന്ന് കൊണ്ടും പെട്ടിവിടെയാണ് അല്ലെ നമുക്കിവിടെ ഏത് തുല്യമാക്കാം എക്സ് തന്നെ തുല്യമാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് തുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് മൂന്ന് കൊണ്ട് വിട്ട് പിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് മൂന്ന് കൊണ്ട് വിട്ട് പിടിക്കുന്നത് നാല് എക്സ് ഗുണം മൂന്ന് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് വൈ ഗുണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് വൈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് നാമൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഞാൻ ഒരു പുതിയ പേരോട് വന്നു മൂന്ന് പേരോട് വന്നു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് മൂന്ന് കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് നാല് കൊണ്ട് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് നാല് കൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് നാല് കൊണ്ട് വിട്ട് പോയത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് നാല് കൊണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് കൊണ്ടും നാല് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് മൈ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് രണ്ട് വൈ ഇൻ നാല് പത്ര രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് വൈ ഇൻ നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് വൈ അല്ലെ എട്ട് വൈ സമ പതിനൊന്ന് ഇൻ നാല് പതിനൊന്നാല് നാപ്പത്തി നാല് ഇതിന് ഞാൻ നാല് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാം മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് കുറച്ച പൂജ്യം എക്സ് വൈ ഇനി ഒൻപത് വൈ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒൻപത് വൈ എന്ന് എട്ട് വൈ അല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത് മൈനസ് എട്ട് വൈ ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഒൻപത് വൈ എന്ന് മൈനസ് എട്ട് വൈ ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ഒമ്പത് വൈയും ഇവിടെ മൈനസ് എട്ട് വൈ ആണ് അല്ലെ ഒമ്പത് ഇന്ന് എന്താണ് മൈനസ് എട്ട് കുറച്ചാൽ എന്ത് വരും ഒമ്പത് മൈനസ് മൈനസ് എട്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഒമ്പത് രണ്ട് മൈനസ് വന്ന എന്താവും പ്ലസ് ഒമ്പതും എട്ടും എത്ര പതിനേഴ് ഇപ്പം ഒമ്പത് വൈ എന്ന് മൈനസ് എട്ട് വൈ കുറച്ചാൽ എന്ത് വൈ ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് പതിനേഴ് വൈ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒമ്പത് മൈനസ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പ്ലസ് എട്ട് ആണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് പതിനേഴ് അപ്പൊ ഒമ്പത് വൈ എന്ന് മൈനസ് എട്ട് വൈ കുറച്ചാൽ പ്ലസ് പതിനേഴ് വൈ ആണ് വരുന്നത് സമാം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ച് എത്ര വരും അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് എട്ട് നാല് എത്ര എൺപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ ഇപ്പോൾ വൈ സമം എൺപത്തഞ്ച് ഭാഗം പതിനേഴ് എൺപത്തഞ്ചിന് പതിനേഴ് എന്ത് വരും സമം അഞ്ച് അല്ലെ സമം അഞ്ച് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നമ്പർ കിട്ടി വൈഡ് കിട്ടി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് തന്നെ പിടിക്കണം ഞാൻ പറയാം എക്സ് തന്നെ പിടിക്കാൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ വൈഡ് വില ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നാല് എക്സ് നാല് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേ ഗുണം വൈ ആണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൈഡ് വില ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ചെന്ന് അറിയാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ നാല് എക്സ് പ്ലസ് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് സമം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ നാല് എക്സ് സമം നാപ്പത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്തി നാല് എക്സിന്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നാപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നാല് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പത്തഞ്ച് സോറി നാപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ചാണ് നാപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ച് അത്ര നേരം ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തി അപ്പൊ നാല് എക്സ് സമം ഇരുപത്തി ഫോർ എക്സ് സമം ഇരുപത്തി എട്ട് ഭാഗം നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഭാഗം നേരത്തെ ഏഴ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏഴും സെക്കൻഡ് നമ്പർ അഞ്ച് നേട്ടി അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഇലവൻ ദ നമ്പർ ഗോട്ട് ബൈ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് ട്വന്റി സെവൻ മോർ ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ വാട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ അതായത് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളിലെ തുക പതിനൊന്നാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളിലെ തുക പതിനൊന്നാണ് ഈ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കൂടുതലാണ് സംഖ്യകൾ ഏതാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ടക്ക സംഖ്യ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇതിന്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് മൂന്ന് അഞ്ചോ എത്ര എട്ടാണ് ഇതിന്റെ അക്കങ്ങളുടെ ത
അപ്പൊ ഈ രണ്ടാം സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ടെൻ പത്ത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താക്കുന്നത് ഞാൻ എക്സ് എന്നും ഡിജിറ്റ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്ലേസ് അതായത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താക്കും എക്സ് എന്നും ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റ്സിന്റെ വൺസ് പ്ലേസ് അത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്താക്കുന്നത് ഞാൻ വൈ എന്നും എടുത്തു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനൊന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ സംഖ്യ ഒന്നും എടുത്തെ ഡിജിറ്റിന്റെ ടെൻ സ്പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും ഡിജിറ്റിന്റെ വൺസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് അപ്പൊ ദിയർ ഫോർ ദ നമ്പർ അപ്പൊ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എക്സും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വൈയും ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്നും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ചുമാണ് അപ്പൊ സംഖ്യ മുപ്പത്തഞ്ച് നേടി അല്ലേ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്ന് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ച് സംഖ്യ മുപ്പത്തഞ്ച് നേടി അതുപോലെ ഇവിടെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എക്സും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വൈയും ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ചലങ്ങൾ എക്സ് വൈ എന്നല്ലേ എക്സ് ഇൻഡു വൈ എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പലരും എന്താണ് ഈ എക്സ് വൈ എന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻഡു വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താക്കും എക്സ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്താക്കും വൈ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്നും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ചും ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പിരിച്ചെഴുത് എങ്ങനെയാണ് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്ന് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അതുപോലെ ഇവിടെ അതാണ് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എക്സും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വൈയും ആണ് എങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ എഴുതുന്നത് എന്താണ് പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതി കളയാൻ അപ്പൊ സംഖ്യ പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഇനി The sum of the digits of a two-digit number is 11. That is, if you have two digits, you can see the sum of the digits of a two-digit number is 11. If you have two digits, you can see the sum of the digits of a two-digit number is 11. If you have two digits, you can see the sum of the digits of a two-digit number is 11. If you have two digits, you can see the sum of the digits. The number got by interchanging the digits is 27 more than the original number. The number got by interchanging the digits is 27 more than the original number. That's it. This is the same thing as the same thing. This is the same thing as the same thing as the same thing. പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സംഖ്യ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വരും അപ്പം പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കും വൈ ആവും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കും എക്സ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ മാറ്റിയാൽ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് പത്ത് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വരും അല്ലെ ഇതിന്റെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ എന്താണ് പത്ത് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ അമ്പത്തി മൂന്നല്ലേ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കും ആവും ഇവിടത്തെ പത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥലത്തേക്കും അല്ലെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറും അതാണ് കൂടെ പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറുമ്പോൾ എന്തോരും പത്ത് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ആവും അല്ലെ അപ്പം അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയേക്കാൾ ആദ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ സംഖ്യയേക്കാൾ പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈയേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായോ ഈ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരും അല്ലെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറുമ്പോൾ പത്ത് വൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഈ പുതിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ സംഖ്യയായ പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈയേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കൂടുതലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനി കേട്ടാൽ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ എക്സും വൈകും അല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ചരങ്ങളുള്ള അല്ല ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ ഈ പത്ത് എക്സും വൈകും അല്ല സമ്പത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം സമ്പത്തിന് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സംഖ്യ മാത്രം മതി അല്ലെ ചരങ്ങളെല്ലാം സമ്പത്തിന് 
ചെറുതാക്കാം ചെറുതാക്കാം <laughs> പ്ലസ് ഒമ്പത് വൈ ഒമ്പത് കൊണ്ട് വേണ്ടി ഒമ്പത് ഒമ്പത് വെട്ടിപ്പോ എന്താ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ സമാം ഇരുപത്തിയേഴ് ഭാഗം ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഏറ്റ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി അല്ലെ ഒമ്പത് ഏറ്റ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം പതിനൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അടുത്ത മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം മൂന്ന് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഗുണോത്തരം തുല്യമാണ് എക്സിന്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് വൈയുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആണ് ഇവിടെ എണ്ണം പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ വൈ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചാൽ മതി എന്തൊരു കുറച്ചാൽ മതി എക്സ് ഒന്ന് മൈനസ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണല്ലോ ഒരെക്സ് ഒരെക്സ് മൈനസ് ഒരെക്സ് അപ്പൊ ഒന്ന് മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലെ എക്സാം രണ്ട് വരും അപ്പം ഒരെക്സ് എന്ന് മൈനസ് എക്സ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് എക്സ് വരും അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് വൈ കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ആവും അല്ലെ വൈ എന്ന് വൈ കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ആവും അപ്പം വൈ ഒഴിവാവും അപ്പം വൈ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി എക്സ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൂടെ എക്സ് ഒഴിവാക്കാം എക്സ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചാൽ എക്സ് ഒഴിവാകുമോ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അതായത് രണ്ട് എക്സ് അല്ലെ അപ്പം കുറച്ചാൽ ഇവിടെ എന്റെ ഉള്ളത് എക്സ് ഒഴിവാവില്ല പക്ഷെ വൈ ഒഴിവാകും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ഒഴിവാകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചാൽ ഒഴിവാവില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി നോക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസ് മരുന്ന് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി നോക്കാം ഒന്നും ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടി നോക്കാം ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് വരും പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടമ്പം പൂജ്യം അല്ലേ വരുന്നത് പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് എട്ട് കൂട്ടമ്പം പൂജ്യം അല്ലേ വരുന്നത് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് വരും പൂജ്യം വരില്ലേ എക്സ് ഒഴിവായില്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് പ്ലസ് മരുന്ന് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പം പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം വരും അപ്പൊ എക്സ് ഒഴിവായി ഇനി വൈ വൈ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് വരും രണ്ട് വൈ അല്ലെ രണ്ട് വൈ സമം പതിനൊന്ന് മൂന്ന് എത്ര പതിനാല് അപ്പൊ രണ്ട് വൈ സമം പതിനാല് ദേർഫോർ വൈ സമം പതിനാല് ഭാഗം രണ്ട് സമത്ര ഏഴ് ഇപ്പൊ വൈയുടെ വില കിട്ടി വൈയുടെ വില കിട്ടി വൈയുടെ വില ഏഴെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന്റെ വില കണ്ടു പിടിക്കാം പറഞ്ഞു വൈയുടെ വില കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വില കിട്ടാൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ വൈകിട്ട് അല്ല നമുക്ക് ഈ സമവാക്യത്തിൽ ഏതാണ് സമവാക്യത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൈ നമുക്ക് പറയാം ഏഴ് അല്ലെ ഏഴ് സമം പതിനൊന്ന് അതേപോലെ എക്സ് സമം എക്സിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വരുന്നത് എക്സ് വന്നത് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഏഴ് സമത്ര പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഏഴ് സമം നാല് അല്ലെ എക്സിന്റെ വിലയും കിട്ടി വൈയുടെ വിലയും കിട്ടി ഫോർത്ത് നമ്പർ ഏതാണ് നമ്പറ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലൈസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് അല്ലെ നാല് 
ഡിലിജൻറ്റ് ഓൺ സ്പ്ലൈസ് വൈ വൈ എത്രയാണ് ഏഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സംഖ്യ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിയേഴ് എഴുതാമല്ലോ നാല് പത്ത് നാല് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് സംഖ്യ ആവുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അല്ലെ പക്ഷെ തരങ്ങളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എഴുതാൻ പറ്റും സംഖ്യ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിയേഴ് എഴുതാം അല്ലെ നമ്മുടെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആണ് അല്ലെ ഈ കിട്ടുക തരം ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടക്ക സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനൊന്നാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടക്ക സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അല്ലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക നാലും ഏഴ് ഏഴ് നാലും കൂട്ടം പതിനൊന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനൊന്ന് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ശരിയായി അല്ലെ ഇനി ഈ സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റാതെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റി കിട്ടുന്ന സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അല്ലെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റി എത്രയാവും എഴുപത്തിനാലാവും അല്ലെ അപ്പൊ എഴുപത്തിനാലാവും അപ്പൊ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റി കിട്ടും എന്താ ഈ സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്നുള്ളത് എഴുപത്തിനാലാവും അല്ലെ ഒറ്റയുടെ സാധനം ഇവിടെ പത്തിന്റെ പത്താവും ഇവിടുത്തെ പത്തിന്റെ സാധനം ഇവിടെ ഒറ്റയുടെ സാധനം അല്ലെ എഴുപത്തിനാലാവും അപ്പൊ ഈ എഴുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ സംഖ്യയേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കൂടുതലാണോ അപ്പൊ ആദ്യ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അല്ലേ നാൽപ്പത്തിയേഴിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിയേഴിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴിനോട് ഇരുപത്തിയേഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇത് വരെ നോക്കാം ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് ഇഷ്ടം ഒന്ന് നാലുണ്ട് നാലുണ്ട് ആറോ ഒന്നും എഴുപത്തി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അതിനോട് ഇരുപത്തിയേഴ് കൂട്ടം എഴുപത്തിനാല് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യ സംഖ്യയേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ